அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீனிவாசன் சமையல் இன்னைக்கு ஸ்ரீனிவாசன் சமையல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான பாசி பருப்பு பாயாசம் எப்ப சேருதுன்னு பாக்கலாம் இந்த பாசி பருப்பு பாயாசம் தமிழர்களின் விருந்தில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இனிப்பு வகை அவ்வளவு அருமையா இருக்கும் சுவை வாங்க இன்னைக்கு வீடியோல பாசி பருப்பு பாயாசம் எப்ப சேருதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு வானொலியில ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அந்த நெய் நல்லா ஊறுகினதும் அது கூடவேவும் இரநூத்தம்பது கிராம் அளவுக்கு சிறு பருப்பு அதாவது பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப பாசி பருப்பை நல்ல வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இது லேசா ப்ரௌன் ஆயிருக்கணும் அப்பதான் நல்ல வாசனை வரும் இப்போ நம்ம வறுத்த பருப்பை ஒரு குக்கர்ல சேர்த்துட்டு நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கர் மூடி வச்சிருங்க ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் எடுத்துட்டோம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்ப இந்த ப்ரெஷர் அடங்கிறதுக்குள்ள நம்ம பாயசத்துக்கு ஜவ்வரிசி வேக வச்சிடலாம் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கோங்க அது கூட மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுங்க இது வந்து நல்லா வேகட்டும் இது வேகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்ப பாருங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி எந்த உடனே நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தனியா எடுத்து வச்சிருங்க இப்ப வெள்ளம் கரைச்சுக்கிடலாம் பாயசத்துக்கு இப்ப ஐநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் இருநூத்தம்பது கிராம் பாசி பருப்புக்கு ஐநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்துருக்கிறேன் மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு வெள்ளத்தை வந்து நல்லா கரைச்சிடணும் அதில் வந்து மண் பூசி எல்லாம் இருக்கும் வடிகட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க இப்போ வடிகட்டிடலாம் இப்போ வெள்ளத்தை வந்து நம்ம சுத்தம் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் குக்கர் ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் பாசி பருப்பு நல்லா மலர்ந்து வெந்துருக்குது இதை லேசாக இந்த மாதிரி மசித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சிருந்த ஜவ்வரிசி கூட பாசி பருப்பை கலந்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ லேசாக இது ஒரு கொதி வர ஆரம்பித்த உடனே வெள்ளை கரைசியில் வந்து சேர்த்துருங்க அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இன்னொரு ஒரு ஸ்டவ்வில் வந்து லேசாக வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இப்போ இன்னொரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு உடச்சி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா பொன்னிறமாக பொறிச்சிருங்க அது கூட வேணும் ஒரு பத்து கிஸ்மிஸ் பழம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா பொறியட்டும் பொறிஞ்ச உடனே தனியாக ஒரு பவுலில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்கிற நெய்யில் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துண்டுகள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டாக வந்து வெட்டி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம கடித்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாயசத்தோட இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு அதையும் வந்து தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பாயசத்து கூட நெய்யில் வறுத்த தேங்காய் கிஸ்மிஸ் முந்திரி இந்த பருப்பு எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸ்டவ்வை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இது கூட வேணும் ஒரு கப் அளவுக்கு நல்ல திக்கான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேங்காய் பால் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் பசும்பால் சேர்க்கக்கூடாது தெரிஞ்சிடும் இது வந்து ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு வாசனைக்காக ஒரு அஞ்சாறு ஏலக்காய் வந்து நான் தட்டி போட்டிருக்கேன் இதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இது கூட வேணும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பச்சை கற்பூரம் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பாயசம் வந்து ரொம்ப ரமங்கமான இருக்கும் பச்சை கற்பூரம் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப சேர்க்காதீங்க இந்த அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த பாயசம் நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா வந்து கட்டி ஆயிரும் இப்போ சூப்பராக நெய் மணக்க மணக்க நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் பாசி பருப்பு பாயாசம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு எழுதுங்க ஸ்ரீனிவாசன் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தினந்தோறும் தினந்தோறும் திருமண விருந்து உங்கள் ஸ்ரீனிவாசன் சமையலுக்கு தேங்க்யூ